hatari sana tumerejea na nimerejea nikiwa na nguvu za nguvu nazidi kusema shukran wa Jazlan kwa wembo unazidi kufuatia hiki kipindi cha KUTV on the spot hapa huwa nakwambia kila siku tunahakisha kwamba tunakupa story za wana michezo ama tunakupa story kutoka kwa wana michezo wanatuambia safari imekuwaje na wanatuambia kikubwa ambacho wanafanya na ambacho kweli wanakisherekea daima dawa ama pita pinches kijana taratibu na kuambia kila siku mimi ndio papa na nyangumi na tamba na kutaratamba nguvu si nguva kachumbari sasa ndio imenoga kwa sababu nilikuwa kitungu ndani ya studio nimetafuta nyanya kuhakikisha kwamba nanogesha mambo yanakaa vizuri niko naye mchezaji wa timu ya taifa ya South Sudan Eh, Daniel Bichok ni defender huyu na kweli ametamba sana hapa nchini. Mimi nikimjua alikuwa nasakatia timu yangu ya mtaa inaitwa Ruiru Hotstars. Alafu safari yake nikamfuata hadi akahamia ama akasajiliwa na Nairobi United. Alafu baadaye ndio akapata pia call up ya South Sudan under 20 team ambayo ilikuwa inashiriki AFCON under 20 wakashtua watu kweli wakafanya vizuri ilikuwa ni historia hasa ukizingatia sisi Kenya tuna resources nyingi lakini hatujai kuonja hiyo Afcon under 20 sasa pia juzi ametoka pia Afcon under 17 japo ukimtazama kimo chake utafikiri kwamba ah ujamaa kweli anatumia kalabda utasema 20 lakini wapi jamaa mchanga mimi nimemjua akiwa uh, shule ya upili nadhani amemaliza shule ya upili mwaka jana kama sijakosea lakini kwa sababu yuko studio ni kwa nini sasa tuandike na mate na tuna wino hapa ndani ya studio karibu sana Daniel Bicho kwenye studio asante sana wewe si mgeni sana. sisi si wageni nadhani ndio mgeni tu kwa studio kweli kweli kabisa imekuwa muda pia nadhani tangia ufanye shift ama uhame pale Nairobi United sija pata kuja kutazama ama mechi nikija wewe ulikuwa huko Kenya ulikuwa huko Afcon ulikuwa international ulikuwa international, international. Hey! <laughs> sawa hebu kwa mtazamaji ambaye ndiye anatazama kipindi kwa mara ya kwanza ama anakutazama kwa mara ya kwanza kwenye hiki kipindi jitambulishe we nani na una labda kitu kikubwa ambacho unafanya kwenye maisha okay kwa majina naitwa Daniel Bichok naam uh, mimi ni mchezaji wa national team ya South Sudan naam uh, na mimi ni mkazi wa hapa Kenya tu pale Ruiru Yeah, hapo ndo niko. Makuzi ni hapa uh, Kenya. Kenya. Naam. Kenya ndio shughuli yote. Nam. Hata mara yangu ya kwanza kwenda South Sudan ilikuwa club yangu ya kwanza which was last year. Last year. Yaani tuseme umezaliwa hapa Kenya. Yeah. Kila kitu umefanyika ume, kwa sababu umesoma pale Ruiru. Eh yeah, pale Ruiru. Yaani ume ilikuwa Ruiru Primary. Naam. Eh nikakaa nikaenda Gizengori Primary hapo tu Ruiru nikana ruru boys naam <laughs> so umekuwa tu jamaa mtaani watu wa area tu yeah, mtu wa area mm. hata ni si si rahisi right. wewe unajua hadi lugha ya mtaa labda ukishinda watu wa mtaa eh yeah, zimejua tu wewe <laughs> iko <laughs> safari yako na soka tuseme uli fall in love kivipi na soka ama ulijuaje kwamba mimi nataka kitu ambacho nataka kufanya kikubwa sana ni kusakata soka yeah. unajua hizo nzi za kitambo tulikuwa tuna unacheza mchezo ya nini hizo za shule unaona ile unachaguliwa peke yako Nam. sasa ile tunacheza hapo tulikuwa tunacheza hapo Ruru Primary sasa ile unacheza watu wanakusifu hapo nje nini Nam. sasa unaona eh hey, kitu yenyewe ile inaweza sifa tu ndio ilikuwa imetunga eh hey. Ile ile unasifiwa hii baba nikichukuli mnuma. Ah. <laughs> yaani sifa ah. hata wanasema ulisifa ukashiba lakini wewe ulisema sasa hii sifa ambao wananipea ndio nitatumia kwa kisha kwa nashiba. Hadi mwisho. Eh ndio nikaamua hii. Hebu acha nikuwe serious kidogo. Eh ndio ikakuwa ikakuwa hadi saa hii. Mungu ametubariki. Sasa ndio ndio ulipatana na Ruru Hostels mlipatana. Jamaa timu yako ya kwanza kwanza ilikuwa gani? ilikuwa hearts of ruiru Nam. ilikuwa team fulani ya iko pale ruiru unaona zile wenye zile game za chuo zenye mzee uchaguliwa peke yake unyo za raima ulikuwa unachaguliwa peke yake kama umecheza vitu unachaguliwa peke yako sasa tulikuwa na hiyo coach anaitwa coach Mary Nam. madam alikuwa anakuja hizo games ana nini wale wamechaguliwa anawaeka pamoja and akaunda hiyo team inaitwa hearts, hearts of ruiru eh papi mimi nikakuwa hapo tukaendelea nikatoka hearts of ruiru nika, nika Vinyo niliingia Ruru Boys nika join team fulani inaitwa Jaspers. Naam. Nikiwa na coach anaitwa DV. Hapo tu unaona hapo grau ya Ruru. Hapo nje hapo tulikuwa tunacheza cheza tu. Ni kama na wanaanga hapo yeah. kwa Kavumbi. Hapo kwa kale kwa Kavumbi. Hapo hapo ni noma. Umetengeneza talents hapo. Hapo hapo ndio tulikuwa tunacheza hapo Jaspers. Naam. Ndio sasa coach Simon unamjua vizuri yeah. Simon Bogwa. Yeah. Ndio akaona eh wiki jana kuna kitu wako nayo. Ebu acha nimlete team hakuja grow 
maybe next season ama yengine atakuwa ametusaidia naam hapo ndio tukapata nanga season ikaanza unaona when ilianza unaona ilianza kama niko huko nje unaona ah ni kijana mdogo acha atulie lakini when ilifika game ya 4 naam game ya 4 nikaitwa kwa kikosi division 1 sasa naam bado nilikuwa form 2 naam nikaitwa kwa kikosi nikakaa tulikuwa anacheza na team inaitwa Liberty Sports Academy naam hapo nikakaa nje 90 unaona lakini siko na pressure hiyo mara yangu ya kwanza kuitwa ni kwa na hiyo excitement lakini unfortunately to lose your game naam so coach wangu anaitwa Sule akaniambia big iwe kwa ready hii weekend unacheza ah hapo ndo nilijipanga poa nini game yangu ya kwanza ikakuwa tulikuwa tunacheza na team inaitwa Balaji PZ mmm hapa Steve Ground hapo nikacheza nikacheza fit na hapo ni historia ilianza ndio safari sasa ilianza officially tangaza jina lako kwenye FKF Division 1 uh, alafu ndio baadaye pia ukamfanya shift ukaingia uh, Nairobi United, United. Yeah. ah una, nani una credit sana hadi kufikia sasa nani unaweza sema ametoa mchango mkubwa sana kwenye wewe kukuwa defender ambaye huko sai uh, ni watu wengi lakini i can say the, the main guys ni watu watu wawili naam Uh, Simon Bugwa na Osman Suleiman Osman. Ah, kocha eh, wa sasa wa Ruiru Hostas uh, na kocha wa zamani wa Ruiru. Yeah. Eh, Sule. Ah, uh, mama wawili wamechangia wa zaidi sana. Sana sana. Mimi nikikujua de, nili acha nikwambie sasa mimi niliona mtu ambaye anasikiza na kutaka kufanya kitu tofauti. Sijui kama ni ukweli ama tu ni mimi kuona tu. Ah, ni, ni ukweli au ni ukweli. Do, 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 describe yourself character <laughs> yako ni gani okay mi mwenyewe ni, ni ule mi ukiniambia kitu mi enjoy sana Nama. kaa pita sasa hivi niambie wewe big fanya hivi acha kufanya hivi alafu nione yenyewe eh hey, pita unaniambia ukweli mi nitakuwa rafiki yako mi ni ule ule anataka kusikiza na nilisikiza makocho wangu na ndio maana niko hapa yeah. kama singa wasikiza ingekuwa noma Kwe, kwenye uwanja mtu hawezi jua bana uko na umri mdogo e, umri wako sasa uko na miaka ngapi ndio ndatan 16 August August 25 16 mm. yani alafu mtu akiona kwenye stadium hata hii sema ukijana bana uko 15 eh, kwa sababu <laughs> unatan 16 August mm. bana mm. eh, kwa sababu kuna hizo leadership skills ambazo unaziona unaona mm. jamaa anapanga defense unachangaa alafu kiambo wa miaka yake unashangaa hai mnanichocha bana ah ni watu tu unaweza attribute hizo skills umezitoa wapi ama okay. ni maisha tu ndio imekusukuma kwamba ukasoma ukakuwa ahead of your time ni simtumie hilo neno okay unajua mm. tangu nikiwa Raiman nikiwa class 8 naam nilikuwa public school ndio kizunguri primary school naam hiyo shule mimi nilikuwa president wa shule unaona sasa kutoka hapo ndo naona eh kumbe naweza ongelesha watu so mimi niliingia Rural Road Stars nikakuwa na huyo coach wangu coach coach ni Suleiman naam yeye yeah, alikuwa captain poster i love yeye pia ni center back So, so, sasa yeye ameni unaona mkiwa center back lazima utaongea pale no, nyuma lazima so, communicate yeah. sasa yeye yeah, naweza sema pia amechangia pa zaidi kwa mm. mimi ku, kukuwa na hiyo kuna develop hizo hizo leadership skills hizo skills hadi yeah, alinipea armband no. as young as i was season yangu ya kwanza na kumbuka nilivaa armband ya Real World Stars our game against Kangame All Stars no. kutoka hapo nimeishi kupewa no. tukicheza na Vepa game ya kwanza ya ligi nikapewa na no. kutoka hapo ndio alini unaona alinisaidia sana no. na wewe ukaikuza tu ah hatuziachilia na kidogo sasa eh. big shuali sisi ukae tu hapa hii nchi yetu <laughs> vizuri tu umepolea tu unajua <laughs> <laughs> mimi mimi njoo kwanza mimi napenda huku ala ah, ah, wewe waacha bala mimi napenda huku waacha bala <laughs> lakini unacheza wapi mzee mzee nipeleka mbio mzee anasema wewe hapana mzee alisema lazima ukumbuke nyumbani lazima ukuje nyumbani na mimi nilikuwa napenda huku hadi nilikuwa nimeambia coach manzi kukua na trials ana 17 ya Kenya wewe ni chapie mimi mimi nitatokea ulikuwa ready ku, ulikuwa ready ku kama kungekuwa na trials za timu yeah, ya chipikizi ya Kenya ningeenda mimi ungeenda ningeenda lakini hiyo nafasi haikuwa hiyo time haikuwa sana eh acha kwa haikuangi 
Hiyo wakati yetu ilikuwa ngumu kidogo. Inakuwa ndogo sana. So kitambu uone hiyo national team ni ngumu. Link up sasa ikakuaje? Nani ndio alikuona akahakikisha kwamba South Sudan wamejua ama South Sudan walikuwa kwenye pia kwa sababu pia nimeona South Sudan wanafanya follow up sana na wachezaji. Unapata yeah. kwamba wanafuatilia huyu ako na roots za kwetu, anachezaji huko nyumbani. Kwa sababu yeah. kama kwenye kikosi chenu Mm. South Sudan kulikuwa na wachezaji watatu ambao wako Kenya. Wewe ulikuwa Nairobi United, kuna Jamaa Rainbow, yeah, kuna Jamaa Rainbow, kuna, kuna Sofa Park. Sofa Park. No. Wanafuatilia sana wanafuatilia kitu ambacho nadhani pia Kenya watu wameanza kujaribu kufuatilia wachezaji ambao wako na asili ya Kikenya. No. Link up ilifanyikaje ndio ukapata call up yako ya kwanza ya South Sudan? Okay, nilisema pia ni bahati ya Mungu juu tulikuwa tuna tulikuwa na game ya ligi tulikuwa anacheza na timu inaitwa ligi ndogo sports nini naam pale ligi pale gong road naam hapo nini fortunately ama kibati bati tu kulikuwa na delegation imetoka south sudan imeleta timu ya madem ah. champions huko wakakuja kucheza na viga queens huko aha pale ligi ndogo eh, pale ligi ndogo huko sasa walicheza walimaliza game yao sasa wakakuja ligi ndogo walikuwa na meeting kwa kukuwa na meeting hapo after meeting yao ndio wakaambiwa unaona ma fans kelele huko wakaambiwa kuna msudani zinacheza hapo naam sasa wakasema ah na mbona tusikuje tuone ndio wakakuja wakakaa hapo love your game nilikuwa nimetoka suspension naam na tulikuwa nilikuwa nilikuwa nimepewa red nilikuwa na red the game before mm, ndio nikakuja nilikuwa bench lakini sasa venye second half ilianza coach akaniweka shule so nikacheza ndio wakaona eh hey, wiki jana kumbe kuna kitu wako nayo. Huyu tunaweza mchukua aina tusaidie huko juu. Yaani hivyo tu ndio juzi venye sekafa ilikuja under 20. Sekafa under 20 wakaniita nika <laughs> venye aliniita kufika grau unaona sisi wa Sudan watu ni warefu pita. Kweli ah yeye ni warefu. Watu ni warefu. Wewe urefu nayo. Ai <laughs> wewe yani you are the shortest queen. Mimi nilikuwa mfupi huko bana. Unajua <laughs> nilikuwa na naona hizo picha kwa kwa nini? Hapo Facebook naona eh these guys are too big bana. How am I going to manage this in the nini aje? Sasa venye nilifika tizi ile unajintroduce mimi ni nani? Mimi nikasema mimi naitwa Bicho mimi ni sana. Eh maana sana bana. Wanashanda sana bana kama tukafanya aje bana. Ndio. Lakini na unajua masenda ba huko natural ni warefu. Kama mwenye nilikuwa anachezanga naye anaitwa Bull. Naam. Mtu yangu mjamani mrefu. Eh. Hey. Lakini sasa nikasema idhuru miacha nicheze. Kama kama Mungu alikuwa amepanga itakuwa inaitakuwa. Tukapiga tizi, kila mtu alikuwa sawa. Lakini sasa kitu kocha alinipenea peke yake ilikuwa tu kuongea. Jimini ilikuwa hizo leadership eh, skills za kusema fanya fanya hivi. Nani fanya hivi? Fanya hivi, fanya hivi. Hapo ndio kocha hapo ndio nilikuwa na ka difference coach anaona huyu huyu acha acheze juu ako hivi na hivi no. kutoka hapo ndio tukaenda sakafa game yetu ya kwanza tukacheza na Sudan Sudan sasa ilikuwa derby ilikuwa North Sudan na South Sudan na South Sudan eh hiyo game ilikuwa game yangu ya kwanza nilikuwa nilikuwa mwoga kifulani no. tukitoka kwa hoteli juu pita mzee tumekujua na pikipiki za makarau nini kuna security eh hey, yeah. basi kwa katikati no. imesurroundiwa na makarau hiyo yenyewe pia inakupa wasi wao yeah. unashangaa bana hey, alafu wewe uja grow the yako si eti umekuwa ume, ume, ume grow up hey. south sudan hey. so hizi vitu pia uje experience sana hey. ni mara ya kwanza umeenda umeona unashangaa la <laughs> hey, sasa wenye tuli tuli tulienda tuli ndio nikagaza hiyo carriage you know, unaona hmm. hmm. tukacheza game ikakuwa sawa tuka draw game ya pili tuka draw 0 pia tulicheza na Burundi no. game ya tatu tukacheza na Djibouti eh tukashinda 1-0 ndio tukaenda semis tukapatana na Ethiopia na hiyo wakati mtu yango Ethiopia sasa inakaa Man City ya huko sasa no. ai hiyo timu ilikuwa deadly bana sasa nilikuwa tupatana na wao timu inashinda inaenda Afcon inaenda Afcon eh eh basi tumejisaidia kalafu si ni wale tunajua these guys are better than us hiyo ni ukweli Sinojua ni mshaji kubali, mshaji kubali. Tunajua Ethiopia sasa ni mfikirie mtasurvive aje. Eh itakuwa aje. Tumejipanga poa. Alafu si ni wale tuko na unit mtu yangu. Eh tukacheza hiyo game, tukacheza. Wakavunga bao ya kwanza. Lakini tunasema ah hatuwezi nini, tukaendelea hivyo. Mnitarajia tu atafunga. So ndio. Lakini mambo ya Mungu tu tukashinda hiyo game. Afcon under 20. Experience ilikuwa aje sasa huko. Abdi yangu ilikuwa deadly. Ah ah kwanza wenye mlifika unaona ile mnafika sasa the host country tulitoka South Sudan tukafika sasa Egypt sasa mali ilikuwa inachezwa 
basi kuba mtu yangu imeniko yani unaona vitu unajazoea wala huko sasa hapa nini mtaani tunakuitia lofa chukua lofa hadi game pale iko na muziki ime chache huko na wewe unaona hiyo ndio lifestyle sasa umeenda ukapata Egypt umepata huko sasa hadi watu wanasongesha acha huyu apite bana umini nani bana mnanisongea sana eh Eh hiyo basi kubwa imeniko za Sudan nini tukapelekwa <laughs> tu nini kufika kwa hoteli mzee eh, eh, eh. unaona tofauti ah, ah, ah. si pale ni kije si pale kije pale kije una hadi acha mama tutaja kije upitie kwanza upige lunch alafu uende game eh si ndio pale kamtele nini kama songa hasa kuna story za kije huko Egypt huko sasa mtu ya unaweza sema big unaweza sema hii experience imechangeaje perception yako kuhusu life maybe compared na before hii experience ya kwenda Afcon wakati tu ulikuwa mtaani perception imechangeaje unajua tukiwa area tuko tunaona hii mpira inaweza saidia unaona ulikuwa unacheza tu masaa mengine yani maybe una una pass two time masaa mengine lakini sasa when nilifika huko eh mara yangu ya kwanza hata beniliana sakafa kurudi naona eh bana hii kitu ibole na izani change ya life eh yeah, hii kitu inasaidia mtu mahali naam na unajua unape, unena unapewa allowance naam familia inasaidika huko sasa unaona hii kitu nayo ni poa hapo ndo ningakuja nikaacha hiyo hiyo mambo yote nilikuwa nafanya nini una focus na 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 na, 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 na grau mm. who is your biggest fan shabiki wako mkubwa ni nani shabiki wangu wa area Eh yani ule unajua nga huyo hadi ile siku wewe uko chini unajua kuna detu wa huko wewe yeah. msi hata kuhype na wewe unajua uko chini your biggest fan yeah. inaweza kuwa pia ni mtu ambaye ame play role mm, labda yeah. unajua kuna watu pia wanakuletea tuzo hadi anakuambia shika boots shika nini 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 za kuwa pia ni mrembo ah pia mi, mi, mimi ni kijana mdogo usijengea <laughs> kwa maneno usijengea kwa maneno bado lakini ah shabiki wangu mkubwa ni ni sule sule coach wangu mpaka sasa hii as much as amko kwa team moja ana follow up ananipigia simu kila game naam bigi bana hata nikiwa hiyo afco hata ile sakafa bigi bana mlicheza vizuri lakini mimi hmm. naona ungefanya hivi ungefanya hivi namwambia coach basi ni sawa tulipigwa game yetu ya ya mwisho tano ndio hiyo game ilikuwa tuende tuende world cup ya 2020 lakini unfortunately ilikuwa ni Gambia ama Gambia Gambia, Gambia. Gambia. Yeah. Yeah team it was the better side hiyo uh, eh, Gambia wako na youth system ambao wali alafu walikuwa majuu wote wana lakini haikuwa lakini si hiyo tulilegeza tu kidogo lakini a credit kwa hiyo siku alinipigia jioni hiyo siku ilikuwa mbaya unaona ile pita unasikia amjapigwa tu lakini eh, umepigwa zaidi eh. kwani wewe ni wa team gani PL mimi ni wa Man U kwani <laughs> Okay hata mimi ni wa Man U staki tuende hapo tutapea watu raha sana we can't go there Man U ndio kali ati mimi niko juu hiyo hiyo na iko juu iko juu team yetu so hapo ananipigia simu ananiambia bigi usijali as wewe kwanza game umepiga imekuwa sawa nini hata Simon by the way ananipigia the same day ananiambia bigi iko hivi iko hivi wewe hiyo game ulipiga sawa usijali utakuja ku bounce back tena hapo walini No, no, I'll be on move. Na tukarudi tu bado tukarudi nyumbani South Sudan. No. Tuka tukakaribisha juu naye watu wa kweli. Ilikuwa achievement. Eh, ukipika kitu kidogo kidogo wanaona yenyewe wiki. Lazima tumwapishie. Tulikujua kwa airport tumepigia makofi nini? No. Ah, tukaenjoy. Big mimi najua tukipiga story hizi isha ndio nataka sasa kama in the next few minutes mm. tupate kujua. What is the big difference between soka ya South Sudan saa hii mm. na Kenya? Hali mimi najua ligi ya South Sudan ya hizi kuwa kubwa is KPL yes. Mm. But internationally mna make strides ambazo sisi hatuja make. Hatujaenda under 20, hatujaenda under 17. Mm. Hatuko consistent kwa hizo. But mm. nyinyi kidogo tu mnakuwa tu consistent within a very short time na mnafanya makubwa i think mm-hmm. even your basketball uh, uh, consistency yeah. tu alafu mnakuja mnatutisha hata hapa mnatunyorosha ba ah huko right tunateza yeah, mkienda so, afro yeah. basket mko yeah. sawa ni nini ina ama ni msukumo gani mko nayo ambayo inafanya vitu zenu zina move huko kwetu kidogo tu juu sana ni appreciation naam mm. ukifanya tu kitu kidogo wanakuwa appreciate wanakuambia hiki kitu tunaipenda sasa wewe mwenyewe unaiona okay una feel pia ujitume zaidi. Kwa hivyo kuna watu wanani support nyuma acha niifanye zaidi. Eh hiyo tu 
na hivyo inatukia hiyo ndio inawapa inawapea push yani unajua by way to ku represent country yeah. your countrymen wame appreciate Kat sana sana sisi hata tukiwa tizi pale Juba national team tukitrain nani huyo CS wa sports akosa hangi tizi anakuja anawaambia vijana niko na nyinyi akosi president wetu wa federation akosi vijana niko na nyinyi mpaka tuka travel Nam. sasa hiyo inatupea in motisha mbaya Tra- travel zenu zinakuanga na changamoto ama ni smooth unajua <laughs> smooth tu yeah. <laughs> <laughs> Hakuna story ati sijui nini ticket imefanya ah, ah. Yeah. Yeah, ticket ime nimekwa ndege yeah. ni kusonga tu yeah. 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 mingi philosophy ambayo inakupa msukumo wa maisha ni gani which is your biggest philosophy ambayo inakufanya kila siku unaamka unataka kufanya kitu zaidi kikae vizuri nini we inakusukuma eh mimi kile ninanisukuma ni familia yangu naam ma bro naam wako wako huko wako na sisi hapo wako huko refuji kama kakuma naam sasa hao unaona ile ukiwafikiria tu unaona hii naam miacha ni sukuma zaidi watoe pia kwenye ile hali pia tukue na maisha poa naam naam bigi niko tempted kukuuliza mm. kabla tukaminisha interview mimi najua kuna watu wengi wanajiuliza okay amesema amelelewa hapa Kenya mm. alikujaje Kenya ame survive aje hiyo time yote ama ama wa, ni, ni wazazi ndio walikuja Kenya wakapatana hebu hebu tupe story ya safari yako wewe kujipata kwa mumezaliwa hapa Kenya okay wazazi wangu walikuja kitambo walikuja nilisikia alikuwa anambia walikuja 2 3 2 eh, walienda pale kakuma refugee camp. Naam. Sawa wakakaa huko mpaka saa mimi nikazaliwa pia tukakaa huko. Naam. Ndio tukakuja tukakuja Nairobi. Naam. 29 kwenye hali tu ya kutafuta tafuta. Mm. Yeah. Kukuja tukakaa kaa tukakaa 2012 mama kapas. Naam. Huko tukabaki na mzae. Tukatulia 2015 mambo ilichacha tukarudi refugee camp huko. Tukaenda tukakaa kaa 2017 2016 nilimaliza class 8 pale Gidongoro 2017 siku soma. Nilienda Kakuma huko mambo ilikuwa noma siku soma hiyo hiyo ni mwaka wote. Lakini tukiwa Kakuma kuna kitu inaitwa Kakuma United ile marefugees wote mnaundiwa kati mnakuja kucheza chapadimba. Kuna chapadimba ah, ilikuwa inachezwa. Kuna chapadimba yeah. ikikuja hizo side za, 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 za north north eastern yeah. sasa. Ah. Sasa ilikuja tuka nikachaguliwa nikakuja tukacheza hapo Lodwa tukarudi kakuma tuka proceed tukakuja hadi kitale. Naam. Wenye tulikuja kitale ndio tukacheza cheza nikaona na shule ni toka pengure ya boys. Ndio wakasema wewe kuja form 1. Waka wakanipa chance ya kuja form 1. Wewe kuja ucheze tutakulipia fee. Hapo ndio nikakuja nikacheza hapo kapenguria form 1, form 2 ndio nikakuja Ruiru. Nilikuwa tumekuja holiday. Unaona? Wenye tulirudi prince aligeuzwa sasa uprinzi alikuja atambui stories za ball akasema lazima ujilipie fee ama e, nini unasema sponsorship, sponsorship ya gani <laughs> sasa hey, ni bidi tumerudi Nairobi kurudi mimi ni ule wa kupiga piano kanisa sasa kanisa ikanilipia shule ikani enroll pale Ruru Boys Nam. season uh, nini term moja hiyo term nyingine nilikuwa ni charge with what stars hapo ni wakaanza kulipa fee yani story yako tu ni story ambayo ni Eh, is there story za kujisukuma na story yeah. ambazo zinaweza kuinspire generation okay, na nahisi kwa maana story ambayo inafaa isemwe ndio watu wajue yani mm. sisi ndio tunajuana lakini there is so much yenye mimi sijui yeah, na napata okay. kujua na na appreciate kwamba umepata kujisukuma hadi kufikia kiwango ambacho umefika hapa mm. sasa hivi Okay. Kusonga mbele sasa mpango kuna mpango mkubwa ambao umepanga ama unasema tu acha vitu zinene tu zikijipanga. Oh, ndio ndio tunajua ndio. Na bado uko Nairobi United uja. Eh, yeah, bado niko Nairobi United yeah. nacheza. Mm. Na naona yeah. mnafanya vizuri nafasi ya uko tunatesa namba 2, namba 2 no. bado. Tunatafuta Muna, NSL. Eh, yeah, hiyo mpaka tuende. Yeah. Sasa unajua mnaniweka mahali pabaya bana. Yeah. Sasa sijuangi okay. sasa ni ni kwa wapi sijui ni ende wapi eh sasa but inaweza ni pera sana <laughs> ruiru na nairobi united zote zikiwa ni kipanda eh, itakuwa furaha yote itakuwa furaha sana kile mm, itakuwa tu sawa naam whichever way ah yeah, yote tu itakuwa sawa form sasa ni kucheza tu ah ni kucheza area tujue tujue ni aje juu no. si ndio hii transfer window imefunguliwa hii no. juu naam no. tujue mungu ametupangia aje kama kuna movement yeah. happen yeah kweli yeah. Kuna mtu amepiga simu? 
mambo iko mambo iko mambo iko lakini utaniambia eh ndakuchapia ikikaribia tu nichapie lazima ndakuchapia hata nikuje unveiling bana ndakuchapia ujue wewe wewe tutacheza sawa bigi acha tufungie kwa sasa hapa sijui kama una swali pia kwa bigi unaweza nirushie alafu takisha kwamba na anatujibu ama anatujibu pia kwenye mitandao kwa sababu ni jamaa ambaye kwenye mitandao yuko very big nikupe tu nafasi ya kuzungumza na mashabiki wako na watu ambao pia wamekupa support. Waambie kitu, hata waambie mahali watakufollow. Unasema <laughs> mambo ya wasichana hujaanza. Ah, wasichana hapana. Ongea na mashabiki wako. Okay, jamaa nimeshukuru. Ah, mabro wangu, familia yangu, bro yangu, boy, boy Jondan. Jamaa mimi nipui sana, my coach Suleiman, coach Simon Bugwa, my chairman Mr. Bon Maina. Yeah. Watu wamenisukuma sana sana timu yangu Ruli Hot Stars my current team Nairobi United my coach Okatwa coach Wenga watu wangu amenisukuma sana Nam. nasema tuzidi kupambana na Mungu anatusaidia hakuna kitu utaenda mbaya sikuwa tu sawa Nam. Mm. kanisa bado unapiga pia ai si is called mini church boy unapiga kanisa gani pia kanisa yetu inaitwa Covenant Church ah mimi ni kijana kanisa mbaya kani kicheza saa tu saa nini kwa chat piano yeah. lakini mhubiri wakati ana anasema ye hiyo ndio yetu sasa hiyo ndio yetu sasa unaanguka unapiga piga hapo wakati watu wanatoa sadaka wewe pia utoi utatoa aje wala au kikangi hapo juu aya kwa heri kwa heri bicho ndakufuata kwenye uwanja tazungumza hizi story bana ntamu lakini for now Mm-hmm. Shukran wa Jazilan bwana kwa muda wako kufika mm-hmm. kwenye studio. Amekuwa ni Daniel Bichok Beki wa timu ya South Sudan under 20 under 17 uh, na pia anacheza hapa nyumbani na Nairobi United akiichezea zamani Ruiru Hostas. Umepata kusikia story yake ambayo ni story pia ya kujisukuma. Na nahisi kwamba hizi ndio story ambazo kweli zinasherekewa sana. Lakini ni vizuri pia kama wewe ni shabiki unachukua muda na kutaka kuifahamu story ya mchezaji ambayo unampenda pata kujua magumu ambayo anapitia pata kujua safari yake alafu ndio unaappreciate ile siku ambayo anavalishwa medali ama anafanya vizuri najua imekupa raha eh, kama una swali pia una slide ndakuwa tunachangia kumka pia kwenye swali la siku nimekuuliza kama do you think this is the season that Manchester City finally wins the UEFA Champions League je unahisi huu ndio msimu wa Manchester City kushinda taji la klabu bingwa SMS 0739 0739 110 5444 zaidi kwenye Twitter #KUTV on the spot at @realpinches at KUTV Kenya kama pia unataka kuzungumza na Bichok kwenye Twitter yuko at uh, Bichok Daniel Bichok Daniel kwenye Facebook Bichok. pia Bichok Dan Unaweza mtafuta alafu mzungumze. Haya nachukua pumziko fupi alafu narejea na wageni wengine. Tuzungumze kuhusiana na mpira wa magongo hoki. Tupate kujua pia kwa sababu pia wanafanya makubwa na nataka kusikia story yao. Na pia waishabiki upate kupata timu ambayo nadhani unaweza kuishabikia kwa sababu wamejipanga, wamepanga mambo yakapangika. Usiende mbali tunarejea baada ya sekunde za kuhesabu. Hii ni KUTV on the spot.